हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल नॉलेज नीचे कंपाली डिजाइन सब्जेक्ट टीचो कंपाली डिजाइन सब्जेक्ट टापिक मुझे मैं फस्ट असल कंपाल डिजाइन अंटेटो तेजकदा Compiler design is the process of creating a software tool that translates high-level programming languages into machine code that a computer can run. As a compiler design, and this, okay, software tool ni create chesi high-level programming languages ni machine code lo ki translate ches sundi. Adi kora computer ke adhma yeh laga, adi run ches se laga design ches sundi. There are six phases of compiler design. Dantlo six phases hunna hai. Lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer. इंटरमीडियट को जनरेटर को आपटिमेशन को जनरेटर मन सिक्स फेसेस कंपाल डिजाइन चूस्ता दाँटो मन फस्ट लैक्सकल अनलैजर अंत मन मेन टापिक वेक्सकल अनालि दाटो मन की सब टापिक फस्ट आ सब टापिक चूदा लांग्वेज प्रासेस स्ट्रक्चर आफ् ए कंपैलर लैक्सकल अनालि द रोल आफ् द लैक्सकल अनलैजर बूथ स्ट्रापिंग इनपुट बफरिंग स्पेसीफिकेसन आफ् टोके रिकग्नेशन आफ् टोके लैक्सकल अनलैजर जनरेटर फिनाइट आटोमेट रेग्युर् एक्सप्रेस अंड फिनाइट आटोमेट डिजाइन आफ् ए लैक्सकल अनलैजर जनरेटर दींट मैं फस्ट फोर टापिक लैक्सकल अनालि द रोल आफ् लैक्सकल अनलैजर लैक्सकल अनलैजर जनरेटर डिजाइन आफ् ए लैक्सकल अनलैजर जनरेटर फोर टापिक वीडियो चूदा लैक्सकल अनालि टापिक मन फस्ट टापिक वेक्सकल अनालि अंटेटो चूदा लैक्सकल अनालि मन लैक्सकल अनलैजर अटा लैक्सकल अनालि द फस्ट फेज आफ् ए कंपैलर दट टेक्स द इनपुट ऐस ए सोर्स को रिटर्न इन ए हई लैवल लांग्वेज लैक्सकल अनालि मन फस्ट फेज आफ् ए कंपैलर में यूज दाँटो इनपुट मन सोर्स को हई लैवल लांग्वेज रूप में इस्ता द फस्ट फेज आफ् ए कंपैलर ईज नोन ऐज स्कानर फस्ट फेज आफ् ए कंपैलर मन स्कानर अटा लैक्सकल अनलैजर विल डिवेड द प्रोग्रम इंटू सम मीनिंग फुल स्ट्रिंग विच आर् नोन ऐस ए टोके लैक्सकल अनलैजर में मनमान प्रोग्रम स्ट्रिंग डिवेडे दाँ मन टोके अटा लैक्सकल अनालि आलो नोन ऐज स्का आर् टोकनजे लैक्सकल अनालि मन लैक्सकल अनलैजर का स्का टोकनजे का पीलस्ता इप्ड मन लैक्सकल अनालि फिगर ने रिप्रजेंट्सा दींट मन फस्ट सोर्स प्रोग्रमिंग नीचे लैक्सकल अनलैजर के वतम लैक्सकल अनलैजर नीचे पारसर की वतम दी एग्जापल चाहान फर् एग्जापल इनको फैल फैल में उ इंस्ट्रक्ष हई लैवल लांग्वेज की कन्वर्टे लैक्सकल अनलैजर की सैंसा अला सैंड दींट डेटा अने डेटा ने पारसर की सैंडी पारसर की सैंडी अंत इप्ड नीनलैजर उ टोके वन बै वन स्पेसीफि आर्डर पारसर की सैंडी अला सैंड डेटा अनेपड़ी दाँ मन इनपुट डेटा अटा लैक्सकल अनलैजर वितिन द प्रोग्रम मन चुनाव इनफर्मेस अने वस्तु दाँ मन इंपारटे इनफर्मेस गैदर चुस्को सिंबल टेबल्ल स्टोर से अलागे पारसर एक्त इनफर्मेस वस्तो वितिन द प्रोग्रम दाँ मन सिंबल टेबल्ल स्टोर से वितिन द प्रोग्रम का तरवा व इनफर्मेस मन नैक्स्ट वनलैजर की मन सैंडा अंड इप मन मेन टास्क चूदा द मेन टास्क इज टू रीड द इनपुट क्यार्टर्स अं प्रोड्यूस अवटपुट ए सीक्वे आफ् टोके दट पारसर् यूजर्स फर् सिंटाक्स अनालि असल मेन टास्क एक्सकल अनालि इनपुट क्यार्टर्स रीडे अवटपुट प्रोड्यूस अलाग सीक्वे आफ् टोके अंत वरस टोके तरह इंकोक टोके इंकोक टोके तरह इंकोक टोके पारसर् सैंडू अवटपुट मन सिंटाक्स अनालि की इनपुट मन इस्ता इंदा मन रिप्रजेशन सोर्स प्रोग्रम अंटेटो चूसा पारसर अंटेटो चूसा सिंबल टेबल अंटेटो चूसा दाने का डीटेल एक्सप्लेने चूदा ए सोर्स प्रोग्रम इज टेक्स्ट फैल दट कंट इंस्ट्रक्षन रिटर्न इन ए हई लैवल लांग्वेज असल सोर्स प्रोग्रम अंत और फैल दाट इंस्ट्रक्ष मन हई लैवल लांग्वेज की कन्वर्टा ए पारसर इज़ साफ्टवेर कांपोने दट ब्रेक्स डोन इनपुट डेटा इंटू पार्ट अं बिल डेटा स्ट्रक्चर असल पारसर अने साफ्टवेर कांपोने दाटो डेटा ने मन पार्ट डिवेडेसको डेटा स्ट्रक्चर अभी मन बिल्को आर् द प्रासे of transforming the data from one format to another is called parser asalu data ni oka format nunchi another format ki transform chese danni parser ani antamu the symbol table is used to store essential information contained within the program symbol table lo manam within the program lo jarigina essential ante edaithe information store ayi untundo danni manam symbol table ani ankuntamu dantlo manam store chestamu mana next topic vachesi the role of the lexical analyzer nenu ikkada meeku main ga okati cheptanu vinandi asalu mana first exam lo सपोज 
explain the role of the lexical analyzer and iste maatram first meer lexical analyzer ante ento raayandi tarvat the role of lexical analyzer gurinchi raayandi enduko ante manaku first asal lexical analyzer ante ento telisina tarvate manaki dani oka role telustundi so idi maatram pakka meer aithe miss kavaddu question ichinappudu maatram first ila oka vela the role of the lexical analyzer ichinappudu first lexical analyzer ante ento raayandi tarvat dani oka role gurinchi explain cheyandi yes A lexical analyzer is also known as lexer. Lexical analyzer ni manam lexer ani koda antamu. It is a program that plays a key role in the compilation process. Asal manke kada lexical analyzer lo oka program plant lo manam compilation process ani the key role ni play ches tundi. The main task is to scan and read input characters from the source program. Asal lexical analyzer yoka main task enti ante input characters ni read chesi scan chesi source program lo ki pampistamu. It group them into lexemes. Eve the source program lo unnayo dani manam high level language lo ki इंटराक्ट మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట ద రోల్ ఆఫ్ లెక్సికల్ అనలైజర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్రేకింగ్ ద సింటాక్సెస్ ఇంటూ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ టోకెన్ బై రిమూవింగ్ వైట్ స్పేస్ ఇన్ ద సోర్స్ కోడ్ అసలు లెక్సికల్ అనలైజర్ యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే సోర్స్ కోడ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనం అంటే ఏదైనా రాంగ్స్ అంటే వైట్ స్పేస్ అంటే ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయేమో అని చూసుకుంటూ సిరీస్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ద్వారా అంటే 1 బై 1 టోకెన్ లో చూసుకుంటూ మనం ఏమైనా వైట్ స్పేసెస్ ఉన్నాయో అవి రిమూవ్ చేసుకొని మనం సింటాక్స్ లోకి పంపిస్తాము it breaking down the code into manageable components for further processing manam code ni break down cheskone ante manaku ardham ayye laga manageable cheskune laga further process ki use cheskune laga manam code ni design cheskuntamu ippudu manam role of lexical analyzer yokka figure representation ni chuddamu source code nunchi lexical analyzer ki veltamu lexical analyzer nunchi syntax analyzer ki veltamu for suppose meeku oka nenu oka example cheptanu ikkada nenu oka file teeskunanu ippudu nenu file dot file okati teeskunanu lex dot 1 ane file ni teeskunanu ee file ni nenu deentloki input loki send chestanu అలా సెండ్ చేసిన దాన్ని లెక్స్కల్ అనైజర్ కి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుని దీంట్లోకి సెండ్ చేస్తాను అలా సెండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ సోర్స్ కోడ్ లో ఉన్న డేటా అన్ని క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేసుకుని లెక్స్కల్ అనైజర్ తీసుకుంటుంది అవసరం లేని డేటాని మళ్ళీ పుష్ బ్యాక్ చేస్తుంది అండ్ లెక్స్కల్ అనైజర్ లో ఉన్న డేటాని మనం ఇప్పుడు లెక్స్ అనేది నాకు ఇక్కడ లెక్స్కల్ అనైజర్ లో వచ్చింది ఇది ఒక టోకెన్ ఈ టోకెన్ నేను అంటే ఇప్పుడు లెక్స్ కావచ్చు సి కావచ్చు సి ప్లస్ అలా ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నేను స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అంటే వన్ బై వన్ పంపించుకుంటూ పార్సల్ లోకి అవుట్పుట్ చేస్తాను అలా అవుట్పుట్ చేసిన దాన్ని తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇన్పుట్ గా సింటాక్స్ అనలైజర్ లోకి పంపిస్తాను అలా సింటాక్స్ అనలైజర్ మళ్ళీ లెక్స్కల్ అనైజర్ కి ఏదైనా టోకెన్స్ ఉన్నాయేమో అని చెప్పేసి మెసేజ్ చేస్తుంది అలా లెక్స్కల్ అనలైజర్ మళ్ళీ టోకెన్స్ ని సింటాక్స్ అనలైజర్ కి పంపిస్తుంది అలా ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లూప్ గా తిరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అనమాట మీకు ఏదైనా ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఇస్తే రోల్ ఆఫ్ లెక్స్కల్ అనలైజర్ అని కానీ లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ అని కానీ ఇస్తే ఫస్ట్ మనం లెక్స్కల్ అనలైజర్ గురించి రాసుకోవాలి తర్వాత దాని యొక్క ఇచ్చిన క్వశ్చన్ గురించి రాసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి లెక్స్ అనలైజర్ గురించి తెలియకపోతే మిగతా టాపిక్స్ అనేవి మనకి తెలియదు సో నెక్స్ట్ ఏ లెక్స్కల్ అనైజర్ జనరేటర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లెక్సర్ జనరేటర్ ఆర్ లెక్స్ లెక్స్కల్ జనరేటర్ ని మనం లెక్సర్ జనర్ అని కానీ లెక్స్ అని కానీ అంటాము The lexical analyzer generator is a program that creates lexical analyzers or scanners to recognize lexical patterns in text. As a lexical analyzer generator is a program that we create lexical analyzers and scan and scan and scan. ప్యాటర్న్స్ గా రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాము లెక్స్ ఈజ్ ఎ టూల్ దట్ జనరేట్స్ లెక్స్కల్ అనైజర్ లెక్స్ అనేది ఒక టూల్ అనమాట దాంట్లో మనం లెక్స్కల్ అనైజర్స్ ని జనరేట్ చేసుకుంటూ లెక్స్కల్ అనైజర్స్ ని జనరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఇప్పుడు నేను లెక్స్కల్ అనైజర్ జనరేటర్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను ఒక సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకున్నాను సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది రావాలి సో అది ఎలానో చూద్దాం ఫస్ట్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ని తీసుకున్నాను నేను సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో లెక్స్ డాట్ వన్ అనే ఫైల్ నేను హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే నాకు లెక్స్ డాట్ వన్ అనే ఫైల్ ని వచ్చింది దాంట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు లెక్స్ అనేది ఒక టోకెన్ ఈ టోకెన్ నేను ఇప్పుడు లెక్స్ దాంట్లో కంపైల్ చేసుకుంటున్నాను అలా కంపైల్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి అనే అవుట్పుట్ అయితే వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు అది లెక్స్ అనలైజర్ ప్రోగ్రామ్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఇట్ ఈస్ నాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ సి అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో నేను లెక్స్ డాట్ వై వై డాట్ అనే సిని ప్రోగ్రామ్ గా తీసుకొని ఇక్కడ నాకు సి అనేది టోకెన్ గా వచ్చింది సో దీన్ని నేను ఇక్కడ కంపైల్ చేసుకున్నాను అలా కంపైల్
ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఇప్పుడు ఏదైతే స్ట్రీమ్స్ అయితే నేను తీసుకున్నాను ఏదైతే సోర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే నేను తీసుకున్నాను లైక్ లెగ్స్ కానీ సి కానీ అలా నేను ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ అయితే తీసుకున్నాను దాంట్లో నుంచి నాకు ఏ డాట్ అవుట్ అనేది అవుట్పుట్గా వచ్చింది ఎలాగ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ లో ఇప్పుడు లెగ్స్ అనేది ఒక టోకెన్ సి అనేది ఒక టోకెన్ అలా నేను ఇప్పుడు వన్ బై వన్ టోకెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఏ డాట్ అవుట్ అనేది ఒక అవుట్పుట్గా వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అనే నేమ్స్ అయితే విన్నాం అవంటే ఏంటో చూద్దాము ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ డేటా దట్ మూవ్స్ ఇన్ టు యూ ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఒక డేటా ఫ్లో ప్రోగ్రామ్లోకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎ ఫైల్ దట్ క్రియేటెడ్ బై కంపైలింగ్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్ టు మెషిన్ కోడ్ దట్ ఎ కంప్యూటర్ కెన్ రన్ అసలు ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక ఫైల్ దాంట్లో మనం ఒక కంపైల్ని సోర్స్ కోడ్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం మెషిన్ కోడ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాము కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేలాగా అది రన్ చేసేలాగా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్ ఈజ్ ఏ న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ టు బి ప్రాసెస్డ్ బై మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్స్ అసలు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అంటే మనకి ఒక న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ ఆ వెక్టర్స్ని మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్లోకి ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిజైన్ ఆఫ్ ఎ లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ ఇందాక మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎగ్జామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది నేను క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇప్పుడు నేను సపోజ్ దీంట్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ అని ఇస్తే మనం ఫస్ట్ దాంట్లో లెక్స్కల్ అనలైజర్ అంటే ఏంటో రాసుకోవాలి తర్వాత లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ గురించి రాయాలి తర్వాత మనం డిజైన్ ఆఫ్ ఎ లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిజైన్ ఆఫ్ ఎ లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ నేను ఆల్రెడీ ఇందాక మీకు చెప్పాను ఎగ్జామ్లో కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఎ లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ అని ఇస్తే లెక్ ఫస్ట్ లెక్స్కల్ అనలైజర్ గురించి రాయాలి తర్వాత మనం దీంట్లో లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ గురించి రాయాలి ఆ తర్వాత మనం డిజైన్ ఆఫ్ ఎ లెక్స్కల్ అనలైటర్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే మనకి లెక్స్కల్ అనలైజర్ తెలిసిన తర్వాత దాని యొక్క జనరేటర్ తెలుస్తుంది జనరేటర్ గురించి తెలిసిన తర్వాత దాని యొక్క డిజైన్ మనకి తెలుస్తుంది సో ఇన్ ఎ లెక్స్కల్ అనలైజర్ జనరేటర్ దేర్ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ డిజైన్ ఆఫ్ లెక్స్ ఆర్ స్టెప్స్ లెక్స్కల్ అనలైటర్ జనరేటర్ లో మనకి త్రీ ఆర్ ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద జనరేటర్ అనలైజర్ సెకండ్ వన్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ థర్డ్ వన్ డిఎఫ్ఏ ఫర్ లెక్స్కల్ అనలైజర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద లుక్ అండ్ ఆపరేటర్ దీంట్లో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకుంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎన్ ఎన్ఎఫ్ఎస్తో ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే అవి చూస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ డిఎఫ్ఏకి సంబంధించినవి చూస్తాము అండ్ తర్వాత మనం ఆపరేటర్స్కి డయాగ్రామ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఇప్పుడు మనం డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్కల్ అనేది జనరేటర్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ చూద్దాము దీంట్లో మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నుంచి ఎన్ఎఫ్ఏకి వెళ్తాము ఎన్ఎఫ్ఏ నుంచి డిఎఫ్ఏకి వెళ్తాము ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం లెక్స్కల్ అనలైజర్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నుంచి ఎన్ఎఫ్ఏకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అండ్ ఎన్ఎఫ్ఏ నుంచి డిఎఫ్ఏకి రెగ్యులర్ అనలైజర్ అనేది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అండ్ డిఎఫ్ఏలో ఏంటంటే మనం ఎఫిషియంట్ డిఎఫ్ఏ మాత్రం అంటే కొంత ఎంతైతే కావాలో అంత ఎఫిషియంట్గా మాత్రమే ఎన్ఎఫ్ఏ నుంచి డిఎఫ్ఏకి మనం పాస్ చేస్తాము హియర్ ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ టు ఎన్ఎఫ్ఏ లెక్సికల్ అనలైజర్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎన్ఎఫ్ఏకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఇట్ ట్రాన్స్లేట్ ఎన్ఎఫ్ఏ టు ఎన్ ఎఫిషియంట్ డిఎఫ్ఏ లెక్స్కల్ అనలైజర్ అనేది ఎన్ఎఫ్ఏ నుంచి కొంత పార్ట్ మాత్రమే డిఎఫ్ఏకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది దీంట్లో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఇన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ జనరేటెడ్ అనలైజర్ దేర్ ఆర్ త్రీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇప్పుడు మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జనరేటెడ్ అనలైజర్ లో మనకి త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ బఫరింగ్ స్కానింగ్ టోకెన్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ బఫర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇన్పుట్ బఫర్ అంటే మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్ ని మళ్ళీ వేరే దాంట్లో మళ్ళీ మనం యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ గా స్టార్ట్ చేసే దాన్ని ఇన్పుట్ బఫర్ అని అంటాం ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ గా లెక్స్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడు నాకు టోకెన్ ఈ టోకెన్ నేను ఇక్కడ కంపైల్ చేస్తున్నాను ఇలా కంపైల్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది అవుట్పుట్ నేను ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ లో తీసుకుంటున్నాను దాన్ని నేను లెక్స్ కంపైలర్ అని అంటాను అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఈ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ లో నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నేను దీంట్లో
DFA is for lexical analyzer. In DFA, the lexical analyzer for the language uses a DFA in its core. Lexical analyzer lo DFA ne di oka language ni manam core ka DFA di use ches tamu. Different final states of DFA identifies. Manam DFA lo lexical analyzer lo manam different final states na ne di identify ches kunto unta mu tokens lo. It can be automated from set of regular expressions. Manam set of regular expressions ni manam automatic ka use ches kunto unta. Me kada example this man churandi. इक नैन जीरो अने स्टार्ट स्टेट अंड थ्री अने फल स्टेट इक सेफ लूप की ए बी रू अंटे चा इनीयल स्टेट अनेफ लूप कनपड़ना अंड इक बी बी अने कंटिवस वस्तु सो मन की अंटे फल स्टेट एना उ अंड सेफ लूप मन की एना उड़ी बट एन एफ एदोमे उ बट इन डीएफए एंटे ए अंड बी रू मन की सारी सेलफ लूप की रावच्छ अंड कंटिवस अभी मन की वत उ अंत इक बी काम बी अने मन की कंटिवस वस्तु ए काम बी ए काम ए को मन कंटिवस बट इन एन एफ मन ए बी अला मन वन बै वन ओके कई शेर अब